আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বায়োলজি হোস্ট আমি দা বোস্টের নাইস সাবিত তোমাদের সাথে আছি তো ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদের সাথে আমি একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আমি সরি বলছি কারণটা হচ্ছে অনেক রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল যেগুলো আমি এখনো করতে পারিনি আসলে এর কারণটা অতি স্বাভাবিক সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি সেই ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে অনেক ভালোভাবে বুঝিয়ে ডেলিভারি করার তার কারণে আমি একটু টাইম নিচ্ছি যেন ভালোভাবে সেই ভিডিওগুলো আমি করতে পারি তো আমি মনে করি আমাকে অবশ্যই সময়টা দেবে তো তাহলে মূল আলোচনায় চলে যাওয়া যাক আজকে আমরা আলোচনা করব তরুণ আস্তি নিয়ে তো তরুণ আস্তি নিয়ে কেন আলোচনা করব কারণটা হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণীবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় অনেক বেশি আসে এবং আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলোকে আলাদাভাবে শুধুমাত্র প্রস্তুতির জন্য আলোচনা করার এবং তারই প্রথম পার্ট হলো আজকের এই ভিডিওটি তবে আজকে আমরা আলোচনা করব তরুণ আস্তি বা কাটিলেস নেই এই তরুণ আস্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন বছর অনেক প্রশ্ন থাকে আমি অলরেডি মেডিকেলের প্রশ্নগুলো ঘাটাঘাটি করে দেখেছি এখান থেকে চার বা পাঁচটি অলরেডি প্রশ্ন এসে পড়েছে তো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই তরুণ আস্তি কীভাবে গঠিত হয় বা তাদের গঠন কাঠামোটা কেমন এবং এটা কত প্রকার এবং কি কি সবগুলো শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে কীভাবে মনে রাখা যায় এটা আমরা দেখব তাহলে চলো শুরু করা যাক কার্টিলিস বা তরুণ আস্তি যেহেতু মানবদেহের একটি অংশ তো মানবদেহের অংশ হচ্ছে আমরা একটি মানবদেহ তো তুমি এটা কিন্তু সহজে অনুদমন করতে পারবে বা বুঝতে পারবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে হাতের অংশটা আছে হিউম্যারেস এবং হিউম্যারের যে অস্থিগুলো আছে এগুলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক শক্ত এবং সহজে কিন্তু ভাঙে না কিন্তু এই যে কানের যে যেটা আছে বা নাক নাকের যেটা আছে এগুলো কিন্তু মোটামুটি হাড়ের চাইতে নমনীয় এবং একে কিন্তু বলা হয় তরুণ আস্তি বা কাটিলেস আজকে আমরা দেখবো আসলে তারা কেন হাড়ের চাইতে অনেক বেশি নমনীয় হয় বা কেন তাদের অনেক স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম থাকে তো বললামই আমাদের নাক এবং কানের হাড় এগুলো কিন্তু তরুণ আস্তি দ্বারা গঠিত এটা একটা তরুণ আস্তির আমি স্ট্রাকচার অঙ্কন করেছি তরুণ আস্তির ভিতরে দেখা যায় কিন্তু ম্যাট্রিক্স আসলে ম্যাট্রিক্স বলতে কি বোঝায় ম্যাট্রিক্স বলতে বোঝায় এই যে তরুণ আস্তিটা আছে এর ভিতরে যে সংযুক্তার যে টিস্যুটা থাকবে অর্ধকঠিন থাকবে বা লিকুইড থাকবে তাকে বলা হয় কিন্তু ম্যাট্রিক্স এবং এই ম্যাট্রিক্সে একটা পদার্থ দেখা যায় যে পদার্থ হলো বলা হয় কন্ড্রিং এই পদার্থের কারণে কিন্তু তরুণ আস্তির এই স্থিতিস্থাপকতা ধর্মটা থাকে কারণটা দেখি কারণ এই কন্ড্রিনের যেটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কন্ড্রিনটা স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে এবং সেটা কি হয়ে থাকে অর্ধকঠিন দেখো এই স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য কিন্তু আমরা এটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে কিন্তু ঘুরাতে পারছি বা এটা কিন্তু বাংছে না কোনো কিছুর সাথে ঘর্ষণ দেখে দ্বিতীয়ত এটা কিন্তু যে ম্যাট্রিক্সটা পাওয়া যায় এটা অর্ধ কঠিন এটা কিন্তু কঠিন না যদি কঠিন থাকতো তবে কি হতো তবে কিন্তু আসলে এটা হাড়ের মতো স্ট্রাকচারটা গঠন করে ফেলতো তার মানে অনেক শক্ত হয়ে যেত এবং স্থিতিস্থাপক এবং অর্ধ কঠিন ধর্মের জন্যই এটা সাধারণত তরুণ আস্তে হয়ে থাকে কি অনেক নমনীয় দেখো এই কন্ড্রিনটা আবার দুইটি প্রোটিন কি বললাম কন্ড্রিনটা দুইটি প্রোটিন দ্বারা গঠিত সেই প্রোটিনের নাম হচ্ছে কন্ড্রো নিউকয়েট এবং কন্ড্রো অ্যালবোনয়েট খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু পরীক্ষায় মাঝে মাঝেই আসে আচ্ছা তাহলে আমরা কন্ড্রিনটা দেখলাম তাহলে এইগুলো কি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ঘরের মতো অংশ এইগুলো কি এইগুলো কিন্তু আসলে একটা ঘরই বলা হয় আর তরুণ আস্তির এই ঘরকে বলা হয় লেকুনা কি বললাম লেকুনা এগুলো কিন্তু এক একটা কিন্তু ঘর দেখো এটা যদি আমি এই সেলটাকে আসলে ইয়ে করে ফেলি এটা কিন্তু একটা ঘর মতো লাগে এটা কিন্তু একটি কি ঘর কি বললাম তরুণ আস্তি ঘরকে বলা হয় কিন্তু লেকুনা এখন কথা হচ্ছে লেকুনার ভিতরে তাহলে এইগুলো কি লেকুনার ভিতরে এইগুলো হচ্ছে সেল দেখো লক্ষ্য করো মাঝখানে নিউক্লিয়াস এটা কিন্তু পোর্ট একটি সেল তাহলে কি হয় এই তরুণ আস্তির ভিতরে যে ঘরগুলো থাকে এই ঘরের ভিতরে আবার কি থাকে কোষ থাকে এবং তরুণ আস্তি ঘরের ভিতরে যে কোষগুলো থাকে সেই কোষগুলোকে বলা হয় কন্ড্রোসাইট এই হলো কন্ড্রোসাইট এখন কথা হচ্ছে দেখো তুমি যদি তরুণ আস্তি নিয়ে পড়াশোনা করো তাহলে একটা ওয়ার্ড কিন্তু কমন করবে যে ক দ্বারা সবগুলো কিন্তু মোটামুটি শুরু হয় এটা হলো কন কন্ড্রিং কন্ড্রো মিউকয়েট কন্ড্রো অ্যালবোনয়েট কন্ড্রোসাইট আসলে সাইট মানে কিন্তু কোষ বোঝায় যেখানে দেখবে ওর কিছু সাইট লেখা আছে তাহলে বুঝবে এটা কি মিন করছে এটা কোষ বা সেল মিন করেছে এটা যেহেতু তরুণ আস্তি কোষ কন্ড্রো সাইট এখন আরেকটা বিষয় যেটা আমরা সবাই জানি যে কোনো জিনিসের কিন্তু আবরণ থাকে মোটামুটি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরুণ আস্তিটি তরুণ আস্তির কিন্তু আবরণ আছে এই যে বাইরে একটা আবরণ দেখতে পাচ্ছি তরুণ আস্তির আবরণ 
এবং টোনাসের এই আবরণকে বলা হয় পেরিকন্ড্রিয়াম কি হলো টোনাসের আবরণকে বলা হয় পেরিকন্ড্রিয়াম তাহলে আমরা কিন্তু প্রাথমিকভাবে যে টোনাসের গঠন এবং এখান থেকে যে যে অবজেক্টিভ থাকতে পারে তোমাদের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা তা কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম আমি তোমাদেরকে আবার সমাজ করার জন্য সামারাইজ করে দিচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে এটা হলো একটা তরুণাস্তি ফিগার এবং তরুণাস্তির ভিতরে যে মেট্রিক্সটা থাকবে সেই মেট্রিক্সে এক ধরনের পদার্থ থাকে যাকে বলা হয় কন্ড্রিন এবং সেই কন্ড্রিনের যদি বৈশিষ্ট্য আছে যার কারণে সাধারণত এই তরুণাস্তিটি স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা স্থিতিস্থাপক ধর্ম থাকবে এই মেট্রিক্সের এবং সেটা কি অর্ধকঠিন পদার্থ এই যে কন্ডিনটার কথা বললাম সেই কন্ডিনটা আবার দুইটি প্রোটিন বহন করে সেই প্রোটিনটা হচ্ছে কন্ড্রো মিউকোয়েট এবং কন্ড্রো অ্যালবোনয়েট এবং তরুণাস্থির ভিতর কিছু গহবর দেখা যায় ফাঁকা স্থান দেখা যায় সে অংশে বলা হয় ল্যাকুনা যেরকম তরুণাস্থির গহবর এবং তরুণাস্থির গহবরের ভিতর কোষ বহন করে এবং সেই কোষগুলোকে বলা হয় কন্ড্রো সাইট আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার পেরিকন্ড্রিয়াম তরুণাস্থি যে আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে সেই আবরণকে বলা হয় পেরি কন্ড্রিয়াম তাহলে আমরা কিন্তু সহজেই তরুণাস্থির যে প্রথম দাপ এটা আমরা করে ফেললাম এখন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এখন বলবো সেটা হচ্ছে তরুণাস্থির প্রকারভেদ এবং তার উদাহরণ এখান থেকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সহ মেডিকেলে অনেক বেশি প্রশ্ন দেখা যায় তাহলে আমরা এখন শর্টকাট টেকনিক সেটা এখন দেখব তো প্রকারভেদটা হচ্ছে তরুণাস থেকে বাগ করা হয় এই চারটি বাগে স্বচ্ছ বা হায়ালিন স্থিতিস্থাপক বা পিত্তন্তময় শ্বেতন্তময় আর এবং আরেকটি হচ্ছে ক্যালসিফাইড বা চুনময় আমরা টেকনিকের সাহায্যে করব এবং এই চারটির জন্য আমাদের একটি উদাহরণ ভুল না করি তাহলে চলো দেখি আমরা প্রথম স্বচ্ছ বা হায়ালিন স্বচ্ছ বা হায়ালিনের উদাহরণ হচ্ছে ব্যাং এবং হাঙ্গরের যে ব্রুনটা আছে এখানে পাওয়া যায় এবং সেটা নাক শ্বাসনালি এবং মানুষের যে ষড়যন্ত্র আছে এবং এই অঙ্গাণুতে পাওয়া যায় তাহলে কি দেখলাম ব্যাং হাঙ্গরের ব্রুন নাক শ্বাসনালি এবং ষড়যন্ত্র কীভাবে তুমি এই পরীক্ষায় অতি অল্প সময় পেতে পারো এটা সেটা হচ্ছে টেকনিকটা হচ্ছে ব্রুনের নিঃশ্বাস শর্টকাটটা কি বললাম ব্রুনের নিঃশ্বাস ব্রুন বলতে দুইটা ব্রুন আসবে ব্যাং এবং হাঙ্গরের ব্রুন আর নিঃশ্বাসের দন্ত ন দিয়ে হচ্ছে নাক আর দালিবাস দিয়ে শ্বাসনালি আর দন্ত শরীর ষড়যন্ত্র তাহলে দেখো আমরা এখানে যে পাঁচটি উদাহরণ আছে আমরা সবগুলো কভার করে ফেললাম একটি শর্টকাটের সাহায্যে ব্রুনের নিঃশ্বাস যদি মনে রাখো আশা করি তোমরা স্বচ্ছ বা হাইলের উদাহরণ মনে থাকবে দেখো স্থিতিস্থাপকের উদাহরণগুলো হচ্ছে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এটা পাওয়া যায় বহিকরণ বা পিনা আমাদের যে এই অংশটা আছে এটা কিন্তু বহিকরণ বা পিনা এবং মানুষের যে আলজিপাটা আছে এখানে আলজিপাতে পাওয়া যায় এবং ইউস্ট্রেশিয়ান নালিতে পাওয়া যায় এখানে কিন্তু আমরা লিখেছি ট্রিপল এ এক ধরনের একটা ঘটনা আছে ঘটনা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক স্থিতিস্থাপকের এর ইংরেজি ওয়ার্ডটা কি আমরা জানি ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি কিন্তু স্থিতিস্থাপক ধর্ম একটা ই আসে এখানে তাই না আর দেখো আমি নিচে লিখছি ত্রিপলি ত্রিপলি কিন্তু আমরা জানি ইঞ্জিনিয়ারিং খুব পরিচিত একটা সাবজেক্ট আশা করি সবাই তোমরা জানো তাহলে দেখো এই স্থিতিস্থাপকের ইলাস্টিক থেকে আমরা ই যদি আনি ই থেকে ত্রিপলি মনে রাখতে পারি মানে এখানে কি ইলাস্টিক আর ত্রিপলি ই ত্রিপলি ত্রিপলি কি হবে ইতে এক্সটার্নাল ইয়ার বা বহিকরণ পিনা আর ইতে আলজিব্বা এবং আরেকটা হলো স্টেশন নালি তিনটা মনে রাখবে তাহলে আমাদের স্থিতিস্থাপক বা পিত্তন্তময় শেষ হয়ে গেল পরবর্তীতে আছে আমাদের শ্বেততন্তময় দেখো শ্বেততন্তময় কীভাবে মনে রাখতে পারি শ্বেত মানে কি বোঝায় সাদা বোঝায় এটা কিন্তু তুমি দুই বইতে মনে রাখতে পারো একটা হচ্ছে সাদা কালো মানেটা কি সাদার কিন্তু অপোজিট কালারটা হচ্ছে কি কালো সাদা কালো সাদা শ্বেততন্তময় কালো তার উদাহরণ কালো বলতে কি কশক মানে ক দিয়ে শুরু এবং আরেকটা উদাহরণ বেছে নেব সেটা হচ্ছে কাশফুল শ্বেত কাশফুলের কালার কী হয় কাশফুলের কালার কিন্তু হয় সাদা বা শ্বেত এই কা দিয়ে মনে রাখতে পারো কশেরুকা এবং কাশফুল যেহেতু সাদা হয় সাদা দিয়ে শ্বেত তন্তময় তুমি যেটা হচ্ছে সেটাই নিতে পারো এবং পরবর্তীতে লাস্ট অপশন আমার যে দিকে আছে ক্যালসিফাইড বা চুনময় এইটা উচ্চরন্তভাবে মনে থাকবে আমাদের বিশ্বাস করি তাহলে চলো দেখি এটা কীভাবে মনে রাখা যায় ক্যালসিফাইড ক্যালসিফাইড পাওয়া যায় কোথায় ক্যালসিফাইড পাওয়া যায় হচ্ছে হিউম্যারাস এবং ফিমারের মস্তকে পাওয়া যায় হিউম্যারাস এবং ফিমারের মস্তকে এখন চলো আমরা একটা তাহলে ঘটনায় চলে যাই কীভাবে মনে রাখতে পারি এটা তোমরা ইউটিউবে যেহেতু গাটাগাটি করো ইউটিউবে কিন্তু একটা জিনিস তোমরা মোটামুটি এই এক বছর যাবৎ খুব পরিচিত সেটা হচ্ছে জয়ের একটা অনুষ্ঠান ছিল সেটা হচ্ছে সেন্স অফ হিউমার সেন্স অফ হিউমারে কিন্তু খুব পরিচিত অনুষ্ঠান কারণটা হচ্ছে সেন্স অফ হিউমার যারা আসতো সে কোনোভাবে কোনোভাবে তাদেরকে কি একটা চুনকালি মেরে দিত এবং তারা বাইরাল হয়ে যেত মোটামুটি আর কি তো এই যে চুনকালি যে দিত সেইখান থেকে আমি মনে রাখতে পারি এই ক্যালসিফাইড বা চুনময় এবং হিউমার সেন্স অফ হিউমারে
চুনময় তাই না সে কিন্তু চুন লাগিয়ে দিত সবার মনে রাখবে যে সবার চুন লাগিয়ে দিত এবং সেটা চুনময় এবং অনুষ্ঠান নাম হিউমার হিউমার থেকে হিউমারাস আর ফিমারের মার মানে ফিমার তাহলে দেখো অতি সহজে আমরা এই চারটা ক্লাসিফিকেশনের উদাহরণগুলো আমরা দেখে নিলাম আমি তোমাদের সুবিধার্থে আবার সামারাইজ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোরাস থেকে চার ভাগে ভাগ করা যায় স্বচ্ছ বা হায়ালিন স্থাপক বা পিত্তন্তময় সাধারণতন্তময় এবং ক্যাপসিফাইড এখন দেখো স্বচ্ছ বা হায়ালিন উদাহরণটা কি এক কথায় ভ্রূণের নিঃশ্বাস ব্যাগ হাঙ্গরের ভ্রূণ নিঃশ্বাস দন্ত নদীয়ের নাক তালিবার শরীর শ্বাসনালী এবং দন্ত শরীর ষড়যন্ত্র শেষ এবং পরবর্তীতে আছে আমাদের কি পরবর্তীতে আছে আমাদের স্ত্রী স্থাপক বা পিত্তন্তময় আমি বলেছিলাম স্ত্রী স্থাপকের ই আছে ই মানে ইলাস্টিক এবং উদাহরণটা ত্রিপলি ত্রিপলি কি এক্সটার্নাল এয়ার মানুষের কান বা পিনা তারপর আছে আলজিকবা এবং আছে কি ইউস্ট্রেশিয়ান নালী এটাও শেষ পরবর্তীতে আছে আমাদের শ্বেতন্তময় এটা কিন্তু একদম সহজ সাদা এবং কালো বা মনে রাখতে পারো কাশ ফুল দিয়ে সাদা সাদা মানে কি শ্বেতন্তময় কালো মানে কি ক দিয়ে তার উদাহরণ উদাহরণটা হচ্ছে কি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং লাস্ট ওয়ান আমাদের যেটা আছে সেটা হলো ক্যালসিফাইড বা চিনুময় এটা নিয়েও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কি আমি ঘটনা বলেছি এবং সেটা হচ্ছে যে সায়েন্স অফ হিউমার শাহরিয়ার নাজিম জয়ের যেটা অনুষ্ঠান হয় সায়েন্স অফ হিউমার সেখানে সবাইকে চুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তুমি মনে রাখতে পারো হিউ মানে হিউমারেস মার মানে ফিমার এবং সেটা হলো উদাহরণ ক্যালসিফাইড বা চুনুময় এবং আরেকটা জিনিস বলতে আমি ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে এই ক্যালসিফাইড বা চুনুময়ে সবচেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে উপস্থিতি ওকে এর কারণে সাধারণত এই হারগুলো অনেক মজবুত বা অনেক শক্ত হয় তাহলে ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমাদের আর কোন টপিক্সে বেরিয়ে যাচ্ছ সেটাও আমি অবশ্যই দেবো যদি একটু সময় লাগবে অবশ্যই দেবো কারণ আসলে ধন্যমূলকভাবে আমি আগের থেকে অনেক বেশি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আর ব্যাচ করানো লাগছে সব মিলে একটু ব্যস্ত তার কারণে একটু সময় লাগছে বাট হ্যাঁ অবশ্যই তোমাদের কথা আমার মাথায় আছে এবং অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো